స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసులో మన చంద్రబాబు నాయుడు గారి అరెస్ట్కి సంబంధించి వారి బెయిల్కి సంబంధించి ఏసీబీ కోర్టులో విచారణ జరుగుతున్న విషయం తెలుసండి దాని మీద నిన్న ఈ ప్రాసిక్యూషన్ వారు ఒక కొత్త యాంగిల్ తీసుకొచ్చారు అదేమిటి తెలుగుదేశం పార్టీకి ఇరవై ఏడు కోట్ల రూపాయలు వారి బ్యాంక్ అకౌంట్లోకి వచ్చింది ఇదంతా కూడా ఎక్కడి నుంచే వచ్చింది అనేటువంటి అనుమానం మాకుంది దాన్ని మేము ఇంకా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేయాలి అందుకోసం అని చెప్పి మీరు చంద్రబాబు నాయుడు గారికి బెయిల్ ఇవ్వద్దు వారిని మన పోలీస్ కస్టడీకి ఇవ్వండి అని చెప్పి చెప్పారు దాని మీద రకరకాల రకరకాల వార్తలు వచ్చినాయి నిన్న నేను ఈ ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ గురించి మాట్లాడాను అదేంటంటే టీడీపీకి రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదిలో ఇరవై ఏడు కోట్ల రూపాయలు ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ కింద వచ్చినాయి ఈ ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ అనేవి రెండు వేల పదిహేడులో బీజేపీ ప్రభుత్వం ప్రవేశపెట్టింది దాని కింద ఎవరైనా సరే పారిశ్రామికవేత్తలు వాళ్ళు బ్యాంకులో ఎస్బీఐ స్పెసిఫిక్గా ఎస్బీఐలో మీరు ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ కొనుక్కోవచ్చు కొనుక్కొని ఆ బాండ్ని తీసుకెళ్ళి ఏ పార్టీ కావాలంటే ఆ పార్టీకి ఇవ్వచ్చు ఇదంతా కూడా చట్ట ప్రకారం సో ఆ విధంగా ఇరవై ఏడు కోట్ల రూపాయలు తెలుగుదేశం పార్టీకి వచ్చింది ఎవరిచ్చారు ఏమిటి అనేది ఎవరికి తెలియదు తెలియాల్సిన అవసరం లేదు అని చెప్పి చట్టంలోనే ఉంది కాబట్టి ఎస్బీఐ బ్యాంక్ కూడా వా వాళ్ళ పేర్లు బయట పెట్టదనమాట ఎవరు ఏంటి అని సో ఈ నేపథ్యంలో ఈ ఇరవై ఏడు కోట్ల రూపాయలు ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ వస్తే అవి అన్ని పార్టీలకు వస్తాయి అదేవిధంగా వైఎస్ఆర్సీపీకి కూడా అదే సంవత్సరం తెలుగుదేశం పార్టీకి ఇరవై ఏడు కోట్ల రూపాయలు వస్తే వైసీపీకి వంద కోట్ల రూపాయలు వచ్చినాయి ఇంకా మాట్లాడితే మొత్తం అన్ని ఇయర్స్ తీస్తే వాళ్ళకి తెలుగుదేశం పార్టీ కంటే చాలా ఎక్కువ డబ్బు వచ్చింది ఈవెన్ అపోజిషన్లో ఉన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళకి ఎక్కువ వచ్చిందండి ఆ తర్వాత అది కాకుండా ఎల ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ కాకుండా మళ్ళీ మనకి డొనేషన్స్ అని ఉంటాయి అవి కూడా ఇవ్వచ్చు అనమాట దానికి ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎగ్జామ్షన్ కూడా ఉంది సో దానికి సంబంధించి ఏంటంటే ప్రూడెంట్ ఎలక్ట్రల్ ట్రస్ట్ అని చెప్పి ఒకటి ఉన్నది చాలా ట్రస్ట్లు ఎవరైనా పెట్టుకోవచ్చు ఆ ట్రస్ట్ ఢిల్లీలో ఉంటుంది ఆ ట్రస్ట్ వారు ఏంటంటే చాలా కంపెనీల వాళ్ళు అందులో అందులో డబ్బులు పెడతారు డొనేషన్ ఇస్తారు ఆ డొనేషన్ డబ్బుని వాళ్ళు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఇంటర్న్ వాళ్ళు పొలిటికల్ పార్టీస్కి ఇస్తారనమాట ఆ విధంగా కూడా వైఎస్ఆర్సీపీకి ఈ ప్రూడెంట్ ఎలక్ట్రల్ ట్రస్ట్ నుంచి చాలా డబ్బు వచ్చింది కానీ టీడీపీకి రాలేదు నిజానికి ఇక వ్యక్తుల పరంగా చూసినా కూడా వైసీపీకి చాలా డబ్బులు వచ్చినాయి చాలామందికి తెలిసి ఉండే ఉంటుంది ఇప్పుడు మెగా ఇంజనీరింగ్ వాళ్ళు చాలా డబ్బు ఇచ్చారు అలాగే ఎంవివి సత్యనారాయణ మన విశాఖపట్నం ఎంపీ వైసీపీ ఎంపీ ఆయనకి ఒక కంపెనీలు ఉన్నాయి కాబట్టి వాటి నుంచి తొమ్మిది కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చాడు తన సొంతంగా ఒక రెండు కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చారు అదేవిధంగా చాలామంది ఇస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఇందులో పెద్ద విశేషం ఏముంది అనేది అయితే ఇప్పుడు తాజాగా నాకు తెలిసిన సమాచారం ప్రకారం పొన్నవల సుధాకర్ రెడ్డి నిన్న ఏసీబీ కోర్టులో వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి డాక్యుమెంటు దీనికి సంబంధించింది కాదు అదేమిటాయి అంటే రెండు వేల పదహారు పదిహేడుకు సంబంధించింది అది యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఆ వీళ్ళకి జమ అయినటువంటి డబ్బు తెలుగుదేశం పార్టీ అకౌంట్లోకి ఇరవై ఏడు కోట్ల రూపాయలు ఇది ఎప్పుడంటే రెండు వేల పదహారు నవంబర్ పదకొండు నుంచి రెండు వేల పదహారు డిసెంబర్ ముప్పై వరకు అనమాట ఆ మధ్య కాలంలో ఇరవై ఏడు కోట్ల రూపాయల క్యాష్ జమైంది అని చూపించి అక్కడ న్యాయమూర్తికి విచారిస్తున్నటువంటి మ్యాజిస్ట్రేట్ గారికి అది సబ్మిట్ చేశారు గవర్నమెంట్ తరఫున పనోల్ సుధాకర్ రెడ్డి సో దాన్ని పట్టుకుని మాట్లాడుతున్నారు అనేది తాజా సమాచారం అనేది ఇది లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ చెప్తున్నాను మీకు సో ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్కి సంబంధించిన ఇరవై ఏడు కోట్ల గురించి కాదు రిఫర్ చేసింది వాళ్ళు రిఫర్ చేసింది రెండు వేల పదహారు ఎలక్ట్రల్ బాండ్స్ అది రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిదికి సంబంధించి ఇరవై ఏడు కోట్లు అది కాదు వాళ్ళు రిఫర్ చేసింది రెండు వేల పదహారు పదిహేడు సంవత్సరానికి సంబంధించి రెండు వేల పదహారులో తెలుగుదేశం పార్టీకి వాళ్ళ అకౌంట్లో యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఇరవై ఏడు కోట్ల రూపాయలు వచ్చింది అని నా ఏంటి దీని వెనక కథ అది ఏ రకంగా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ డబ్బు అనేది ప్రూవ్ చేయాల్సిన బాధ్యత ప్రభుత్వం మీద పనవల సుధాకర్ రెడ్డి మీద ఉంటుంది అనుకోండి అది పక్కన పెడదాం అసలు ఏంటి దీని వెనక కథ అంటే ఈ డబ్బు నేను సేకరించిన సమాచారం ప్రకారం తెలుగుదేశం పార్టీ మెంబర్షిప్ డ్రైవ్లో వచ్చినటువంటి డబ్బు ఇది ఆ సంవత్సరం మార్చి నుంచి అనుకుంటాను డిసెంబర్ వరకు మధ్యలో ఈ మెంబర్షిప్ డ్రైవ్లో ప్రతి మెంబరు వంద రూపాయలు కట్టాలి ఆ ఏడాది డెబ్భై లక్షల మంది జాయిన్ అయ్యారు అధికారంలో ఉంది తెలుగుదేశం పార్టీ అప్పుడు అందుకని న్యాచురల్గా ఎక్కువ మంది జాయిన్ అవుతారు సో ఆ రకంగా డెబ్భై కోట్ల రూపాయలు 
మెంబర్షిప్ ఫీ రావాల్సి ఉంది సో ఇప్పుడు మెంబర్షిప్ ఫీని కూడా బ్యాంకు ద్వారానే ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నారు కాబట్టి మొత్తం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో తెలుగుదేశం పార్టీ ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ స్థానికంగా వాళ్ళు మెంబర్షిప్ డ్రైవ్ చేసి సేకరించి డబ్బు అక్కడ జిల్లా ఒక జిల్లా స్థాయిలోనో తాలూకా మన మండల స్థాయిలోనో డబ్బులు వేస్తారు బ్యాంకులో ఆ విధంగా మొత్తం దాదాపు పన్నెండు నుంచి పదిహేను వేల ట్రాన్సాక్షన్స్ అవన్నీ ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్లో ఈ పర్టికులర్ పీరియడ్ ఏదైతే ఉందో వీళ్ళు చెప్తుంది ఎందుకంటే ఆ రెండు వేల పదహారు నవంబర్కి ముందే స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసులో డబ్బులను రిలీజ్ చేసింది ప్రభుత్వం అప్పటి ప్రభుత్వం సో ఆ డబ్బులు తీసుకొని ఆ వెంటనే నవంబర్లో తెలుగుదేశం పార్టీకి లంచంగా డబ్బులు ఇచ్చారు అనేది ఆరోపణ అట్లా లింక్ చేయడానికి ట్రై చేస్తారన్నమాట అయితే వాస్తవంగా జరిగింది ఏమిటంటే అక్కడ ఆ సంవత్సరం మెంబర్షిప్ డ్రైవ్లో వచ్చిన డబ్బు అది ఆ డబ్బు ఈ పీరియడ్లో వచ్చిన డబ్బు ఇరవై ఏడు కోట్లను చూపిస్తున్నారు వాళ్ళు అది ఇరవై ఏడు కోట్ల కాదని కరెక్ట్గా తెలియదు కానీ ఆ టైంలో డబ్బు వచ్చిన మాట వాస్తవం బట్ ఆ డబ్బు అంతా కూడా మెంబర్షిప్ డ్రైవ్కి సంబంధించిన డబ్బు అనేది తెలుగుదేశం వర్గాల ప్రకారం వాళ్ళ అకౌంట్స్ చూస్తే మనకు అర్థమయ్యే విషయం కాబట్టి మెంబర్షిప్ డ్రైవ్ని ఎందుకంటే అవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది అనేది స్పష్టంగా ఉంటుంది బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్ కాబట్టి సో దాదాపు పన్నెండు నుంచి పదిహేను వేల ట్రాన్సాక్షన్స్ ఆ మార్చి నుంచి డిసెంబర్ వరకు ఉన్నాయి సో ఇందులో కూడా ఎన్నో వేల ట్రాన్సాక్షన్స్ ఉంటాయి ఆ మంత్లో కూడా అంటే దాదాపు నలభై రోజులు అనుకోండి నవంబర్ పదకొండు నుంచి డిసెంబర్ ముప్పై వరకు అంటే యాభై రోజులు ఆ యాభై రోజుల్లో వచ్చినటువంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ కూడా మెంబర్షిప్ డ్రైవ్కి సంబంధించినవి దానిని చూపించి పనవాళ్ళు సుధాకర్ రెడ్డి ఇది స్కిల్ డెవలప్మెంట్ కేసులో వచ్చిన లంచం అని న్యాయస్థానాన్ని నమ్మించడానికి ఒక ప్రయత్నం చేశాడు ఆయన దీనికి సంబంధించి ఏపీసీఐడి వాళ్ళు నిన్న ఏసీబీ కోర్టులో ప్రవేశపెట్టినటువంటి సబ్మిట్ చేసినటువంటి డాక్యుమెంట్ ఏదైతే ఉందో ఇరవై ఏడు కోట్లు తెలుగుదేశం పార్టీకి వచ్చినాయని చెప్పి ఆరోపణ చేస్తూ ఇచ్చిన డాక్యుమెంట్ నా దగ్గర ఉన్నదండి ఆ కాపీ అందులో ఏమని వాళ్ళు చేసిన ఆరోపణ అనేది స్పష్టంగా ఇప్పుడు మనకు తెలుస్తుంది దీంట్లో ఇది పిటిషన్ ఫైల్ అండర్ ఈ ప్రాసిక్యూషన్ తరఫున వేసిన పిటిషన్ అని చెప్పి సరే మిగతా అన్ని పాత విషయాలు ఇందులో ఉన్న అసలు విషయం చెప్తాను నేను మీరు దీన్ని స్క్రీన్ మీద కూడా చూడవచ్చు ఈ ఈ డాక్యుమెంట్ ఏదైతే ఈ పనోల్ సుధాకర్ రెడ్డి సబ్మిట్ చేశారో సిఐడి తరఫున కోర్టులో ఏం చెప్తున్నారంటే వీళ్ళు యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా విజయవాడకి ఇరవై రెండు తొమ్మిది ఇరవై ఇరవై మూడు అప్పుడు ఒక లెటర్ రాశారట ఎవరికి యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా వారికి అందులో ఫలానా అకౌంట్లు వారితో పాటు బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా ఈ రెండు ఏంటంటే తెలుగుదేశం పార్టీ అకౌంట్లో ఉన్నటువంటి బ్యాంకులు అండి ఈ రెండు బ్యాంకులకి వాళ్ళు లెటర్ రాశారు ఏంటి రిక్వెస్ట్ ఏంటి టు ప్రొవైడ్ ద బ్యాంక్ ట్రాన్సాక్షన్ స్టేట్మెంట్స్ ఫ్రమ్ ద పీరియడ్ ఫ్రమ్ వన్ వన్ ట్వంటీ థర్టీన్ టు థర్టీ వన్ ట్వెల్వ్ ట్వంటీ ట్వంటీ రెండు వేల పదమూడు నుంచి రెండు వేల ఇరవై వరకు మధ్యలో మొత్తం ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నీ తెలుగుదేశం పార్టీకి సంబంధించినవి లావాదేవీలన్నీ కూడా మాకు ఇవ్వండి మీ బ్యాంకుల్లో ఏం జరిగినవో యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా బ్యాంక్ ఆఫ్ బరోడా సో దానికి వారు పంపించారట స్టేట్మెంట్స్ అన్నీ కూడా బ్యాంకు వారు వాటిని వెరిఫై చేసిన తర్వాత వీళ్ళు కనుక్కున్న విషయం ఏంటంటే ఇరవై ఏడు పాయింట్ నాలుగు ఏడు కోట్ల రూపాయలు ఇది టీడీపీ అకౌంట్కి క్రెడిట్ అయింది అని ఎక్కడ యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో ఏ పీరియడ్ నవంబర్ పదకొండు రెండు వేల పదహారు నుంచి డిసెంబర్ ముప్పై ఒకటి రెండు వేల పదహారు సో ఇప్పుడు ఏమంటాడంటే వీళ్ళు అనేది ఏంటంటే ఈ డిపాజిట్లు ఎప్పుడు చేశారు ఈ క్యాష్ డిపాజిట్లు అంటే మూడు వందల డెబ్బై కోట్ల రూపాయలు ఏపీఎస్ఎస్డిసి నుంచి డిజైన్ టెక్కి మార్చి రెండు వేల పదహారులో వెళ్ళినాయి అవి అక్కడి నుంచి వేరే వేరే కంపెనీలకి వాళ్ళ వాళ్ళ పార్ట్నర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో డిజైన్ టెక్ పార్ట్నర్స్ పీవీఎస్పి లేక స్కిల్ ఆర్ కంపెనీ అట్లా వేరే వేరే ఎల్ఐడ్ కంప్యూటర్స్ ప్యాట్రిక్ ఇన్ఫో సర్వీసెస్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఆ కంపెనీలకి ఇంటర్న్ వెళ్ళిని అవన్నీ షెల్ కంపెనీలు దొంగ కంపెనీలు అని సిఐడి వారి వాదన సో దాంతోపాటుగా సీమన్స్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కూడా మాకు చాట్ మెసేజెస్ చాట్ మెసేజెస్ అవి ఉన్నాయి వాటి ప్రకారము చూస్తే మేము వచ్చిన కంక్లూజన్ ఏంటంటే దెర్ ఇస్ ఎ క్లియర్ ఓవర్ ల్యాప్ ఆఫ్ టైమ్ లైన్స్ బిట్వీన్ ద రౌండ్ ట్రిప్పింగ్ ఆఫ్ అమౌంట్స్ మిస్ అప్రోప్రియేటెడ్ ఫ్రమ్ ద ఫండ్స్ ఆఫ్ ఏపీఎస్ఎస్డిసి త్రూ షెల్ కంపెనీస్ అండ్ ద క్రెడిట్స్ ఇన్ క్యాష్ టు ద యూబీఐ అకౌంట్ ఆఫ్ టీడీపి సో టీడీపి యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా అకౌంట్లకి ఈ డబ్బులు రావడం అక్కడ
అనే దాని మధ్య ఈ రెండింటి మధ్య కూడా మాకు సంబంధం కనిపిస్తోంది కాబట్టి ఇక మిగతా అన్ని ఆరోపణలే అనుకోండి ఆరోపణలు చేశారు చేసి నిన్న వాళ్ళు చేసిన వాదన ఏంటంటే ఇరవై ఏడు కోట్లు ఇట్లా డబ్బులు కనిపిస్తున్నాయి కాబట్టి క్యాష్ ట్రాన్సాక్షన్ కనిపిస్తుంది కాబట్టి మేము వారి యొక్క ఆడిటర్ ఎవరైతే ఉన్నారో చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ వారికి కూడా నోటీస్ ఇచ్చాము వారు వస్తా ఉన్నారు వారు వచ్చాక వారితో మాట్లాడితే కానీ మరిన్ని విషయాలు మాకు తెలియదు అట్లానే మిగతా వాళ్ళని కూడా మేము ప్రశ్నిస్తున్నాము దీంతోపాటు పెండ్యాల శ్రీనివాసు మనోజ్ వాసుదేవ్ ఇంకో ఇద్దరు ఎవరైతే నోటీసులు ఇచ్చామో వారు కూడా ఇప్పుడు ఎబ్స్కాండింగ్ ఉన్నారు మరి వారు దొరకట్లేదు మాకు ఈ కారణం చేత మీరు మరి బెయిల్ ఇవ్వవద్దు అదేవిధంగా పోలీస్ కస్టడీకి చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఇవ్వండి అని చెప్పారండి సో నిన్న కన్ఫ్యూజన్ ఏంటంటే ఇరవై ఏడు కోట్లు అనగానే తెలుగుదేశం పార్టీకి ఇరవై ఏడు కోట్లు ఎలక్ట్రాల్ బాండ్స్ వచ్చినాయి కాబట్టి ఇదే రెఫరెన్స్ అని చెప్పి మరి వార్త వచ్చింది ఆ వెంటనే మరి ఎలక్ట్రాల్ బాండ్స్ దానికి సంబంధించిన కొన్ని వివరాలు అవన్నీ కూడా మాట్లాడాను నిన్న కానీ వారు మాట్లాడుతుంది అది కాదు వారు మాట్లాడుతుంది యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి వచ్చింది ఎందుకంటే ఎలక్ట్రాల్ బాండ్స్ అండి ఓన్లీ ఎస్బీఐ ద్వారా మాత్రమే రావాలి చట్ట ప్రకారం ఇంకే బ్యాంక్కి అధికారం లేదు ఇది మరి యూనియన్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా నుంచి ఎట్లా వచ్చింది అనేది చెక్ చేస్తే తెలిసినటువంటి విషయాలు అనమాట ఇవి ఇది ఎలక్ట్రాల్ బాండ్స్కి సంబంధించిన అంశం కాదు ఇది వేరే విధంగా వచ్చినటువంటి క్యాష్ ట్రాన్సాక్షను అని చూపించడానికి ట్రై చేశాడు ఆయన మన ప్రభుత్వం తరఫున లాయరు అయితే విషయం ఏంటంటే ఈ డబ్బు అంతా కూడా మెంబర్షిప్ డ్రైవ్లో వచ్చింది ఆ సంవత్సరం డెబ్బై కోట్లు రావాల్సి ఉంది కానీ వాస్తవానికి అరవై కోట్లే వచ్చింది సంవత్సరం మొత్తం అందులో వీళ్ళు చెప్పేదాని ప్రకారం ఇరవై ఏడు కోట్లు ఆ యాభై రోజుల పీరియడ్లో వచ్చిందన్నమాట సో ఎవ్రీ టూ ఇయర్స్కి ఒకసారి మెంబర్షిప్ డ్రైవ్ ఉంటుంది టీడీపీలో సో డబ్బులు ఎంతో కొంత వస్తూ ఉంటాయి అంటే అధికారంలో ఉన్నప్పుడు ఎక్కువ వస్తాయి ఎక్కువ మంది మెంబర్స్గా జాయిన్ అవుతారు కాబట్టి అధికారంలో లేనప్పుడు లాస్ట్ టైం నలభై కోట్లు ఎంత వచ్చినట్టు ఉన్నాయి ఎందుకంటే తక్కువ మెంబర్షిప్ డ్రైవ్ జరిగింది సో ఆ రకంగా ఈ మెంబర్షిప్ డ్రైవ్ అని చూపించి మన పనోల్ సుధాకర్ రెడ్డి గారు ఇది లంచం అని చెప్పడానికి ప్రయత్నించారు కాబట్టి అది ఏంటి అనేది సహజంగానే ఆ అకౌంట్ బుక్స్ అన్ని తీస్తే తెలిసిపోతుంది కాబట్టి అది కోర్టులో నిలబడే అవకాశం ఎంత మాత్రం కూడా లేదు కాబట్టి దాన్ని బట్టి మరి ఏసీపీ కోర్టు న్యాయమూర్తి ఏ రకంగా నిర్ణయిస్తారో చూడాలండి ఇప్పుడు